মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে নিরাপত্তা বা সেফের জন্য ফাইল লক বা প্রটেক্ট করতে হয় আর এই লক বা প্রটেক্ট হয়ে থাকে সাধারণত দুই ধরনের এক নম্বর লকটি হচ্ছে যাতে আপনার এম এস ওয়ার্ড ফাইলটি অন্য কেউ ওপেন না করতে পারে আর দুই নম্বর লকটি হচ্ছে আপনার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইলটি ওপেন করতে পারবে দেখতে পারবে পড়তে পারবে কিন্তু ইডিট বা চেঞ্জ করতে পারবে না এই ইডিট বা চেঞ্জ না করতে পারার ভিডিওটি আমি আগে দেখেছিলাম সেটা যদি আপনি না দেখে থাকেন এখানে আই বাটনে ক্লিক করে আপনি দেখে নেবেন কিংবা আমি নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব সেখান থেকেও আপনি দেখে নিতে পারেন তাহলে চলুন দেখে নি কীভাবে আপনি এম এস ওয়ার্ড ফাইলে পাসওয়ার্ড দিবেন তার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন কিংবা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন থ্যাংক ইউ এখন আমরা দেখব কিভাবে এম এস ওয়ার্ডের সেফকৃত ডকুমেন্টে পাসওয়ার্ড দিব অর্থাৎ আমার আগের একটি এম এস ওয়ার্ড ফাইল কিংবা ডকুমেন্ট এখানে আছে আমরা সেটাকে পাসওয়ার্ড দিব তো এই জন্য আমি আমার ফাইলটি একবার ওপেন করে দেখলাম কিন্তু পাসওয়ার্ড লাগে নাই অর্থাৎ এম এস ওয়ার্ডের ফাইলটিতে এখন পাসওয়ার্ড নেই এই জন্য সরাসরি ওপেন হয়ে গিয়েছে তা আপনি যদি সেফকৃত ডকুমেন্টে পাসওয়ার্ড দিতে চান টু এর পর ভাষণগুলোতে আপনি এখানে ফাইলে যাবেন ফাইলে যাওয়ার পরে সবার উপরে দেখতে পারবেন ইনফো যদি অন্য কোথাও ক্লিক থাকে আপনি এখানে ইনফোতে ক্লিক করবেন ইনফোতে ক্লিক করার পরে সবার উপরে দেখতে পারবেন প্রটেক্ট ডকুমেন্ট আপনি এই প্রটেক্ট ডকুমেন্টে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখানে দুই নাম্বার যেটা আছে সেটা হচ্ছে এনক্রিপ্ট উইথ পাসওয়ার্ড আপনি এই এনক্রিপ্ট উইথ পাসওয়ার্ডে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে তো এখানে আপনি আপনার পাসওয়ার্ডটি আপনি দিবেন তো আপনি যেরকম মনে রাখতে পারেন ওরকম আপনি পাসওয়ার্ড দিবেন আপনি কিন্তু পাসওয়ার্ড যদি মনে না রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু ফাইলটি ওপেন করতে পারবেন না তারপরে পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর আপনি এখানে ওকে দিবেন তারপরে আবারও কনফার্মের জন্য রি এন্টার পাসওয়ার্ড চাইবে আপনি আগের পাসওয়ার্ডটি অর্থাৎ প্রথমে যে পাসওয়ার্ডটি দিয়েছেন সেটা আবারও দিবেন দেওয়ার পরে আপনি ওকে দিবেন তারপরে এখানে ব্যাকে যাবেন ব্যাকে যাওয়ার পরে এখন এই ডকুমেন্টটিকে আবার সেভ করতে হবে যদি আপনি সেভ না করেন তাহলে কিন্তু এটার পাসওয়ার্ড থাকবে না তো সেভের জন্য আপনি এখানে ক্লিক করে সেভ করতে পারেন কিংবা ফাইলে গিয়ে এখানে সেভে ক্লিক করতে পারেন কিংবা শর্টকাটে আপনি কিবোর্ডের কন্ট্রোল প্লাস এস প্রেস করবেন তাহলে সেভ হয়ে যাবে এখন আমরা আবার ফাইলটিকে ক্লোজ করলাম তারপরে আবার আমরা এটাকে ওপেন করে দেখব এখন দেখুন ফাইলটি ওপেন হওয়ার আগে পাসওয়ার্ড চাইতেছে তো আমরা আগে যে পাসওয়ার্ডটি দিয়ে এটাকে লক করেছি আমরা সেম আগের পাসওয়ার্ডটি আমরা এখানে দিব দেওয়ার পরে ওকে দিব তাহলে এইভাবে আমাদের ফাইলটি ওপেন হবে তো আপনি যদি চান পাসওয়ার্ড আপনি দিবেন না কিংবা রাখবেন না ডিলিট করবেন আগের মতো চান তাহলে সেম ফাইলে গিয়ে ইনফোতে গিয়ে আপনি প্রটেক্টে যাবেন আগের মতো এনক্রিপ্ট উইথ পাসওয়ার্ডে যাবেন যাওয়ার পরে এই যে এখানে পাসওয়ার্ডটি আসে তো আপনি কিবোর্ডের ব্যাক স্পেস প্রেস করে কিংবা শুরুতে কার্সার থাকলে ডিলিট প্রেস করে এগুলোকে ডিলিট করে দিবেন তারপরে আপনি ওকে দিবেন ওকে দেওয়ার পরে আবারও ব্যাকে গিয়ে আপনি সেভ দিবেন সেভ না দিলে কিন্তু পাসওয়ার্ডটি রিমুভ হবে না তারপরে সেভ দেওয়ার পর আমরা ক্লোজ করলাম আবার ওপেন করে দেখলাম তাহলে দেখুন পাসওয়ার্ডটি রিমুভ হয়ে গিয়েছে আর আপনি যদি টু থাউজেন্ড ইউজ করে থাকেন তাহলে আপনি সবার উপরে বাম কোণে দেখতে পারবেন অফিস বাটন এ আপনি অফিস বাটনে ক্লিক করে প্রিপেয়ারে যাবেন প্রিপেয়ারে যাওয়ার পর আপনি এখানে দেখতে পারবেন এনক্রিপ ডকুমেন্ট এনক্রিপ ডকুমেন্টে গেলে আপনি আগেরগুলোর মতো আপনি এভাবে পাসওয়ার্ড আপনি দিতে পারবেন এখন আমরা আরেকভাবে পাসওয়ার্ড দেওয়া দেখব এই জন্য আপনি নতুন ফাইল কিংবা পুরনো ফাইলে আপনি পাসওয়ার্ড আপনি দিতে পারেন তো মনে করুন আমরা এই নতুন ফাইলটিতে আমরা পাসওয়ার্ড দেব তো এই জন্য আমরা সেভে যাব আমাদের ফাইলটি কিন্তু সেভ নেই আমরা নতুন এটা ওপেন করেছি সেভ তো আমরা জানি কিবোর্ডের কন্ট্রোল এস কিংবা আমরা ফাইলে গিয়ে সেভ দিলে এরকম একটি অপশন পাবো তারপর আপনি যেখানে সেভ দিতে চান মাই কম্পিউটারের দরকার হলে আপনি মাই কম্পিউটার কিংবা ব্রাউজ করে আপনি যেখানে সেভ দিতে চান সে ড্রাইভটি দেখিয়ে দিবেন। তারপর মনে করুন আমরা এখানে এই ড্রাইভ আমরা সেভ করব তো সেভ করার জন্য প্রথমে ফাইল নেম দিতে হয় আমি এটার নাম দিলাম পাসওয়ার্ড টু তারপরে আপনি এখানে দেখতে পারবেন টুলস এই টুলসে আপনি ক্লিক করবেন টুলসে ক্লিক করার পরে আপনি এখানে দেখতে পারবেন জেনারেল অপশনস এই জেনারেল অপশনস আপনি ক্লিক করবেন তারপর এখানে আপনি দেখতে পারবেন পাসওয়ার্ড টু ওপেন তো আপনি এখানে আপনি মন মতো আপনার পাসওয়ার্ড দিবেন সেম এখানে আরেকবার পাসওয়ার্ডটি আপনি দেবেন তারপর আপনি এখানে ওকে দিবেন 
ওকে দেওয়ার পরে আপনাকে পাসওয়ার্ডটি আরও একবার এখানে টাইপ করে দিতে হবে তারপর আপনি ওকে দিবেন তারপর আমরা এটাকে সেভ দিলাম তাহলে দেখুন আমাদের পাসওয়ার্ড টু এইটা নতুন ফাইলটা সেভ হয়ে গিয়েছে আমরা এখন যদি এটা ওপেন দিই তাহলে দেখুন আমাদের এখানে পাসওয়ার্ড চাইতেছে তো আমরা আমাদের পাসওয়ার্ডটি দিলে তারপর ওকে দিব তাহলে এভাবে এম এস ওয়ার্ডে পাসওয়ার্ড দেওয়া যায় তাহলে এভাবে আপনি আপনার এম এস ওয়ার্ডের ফাইলটিকে আপনি পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রটেক্ট করতে পারেন এম এস ওয়ার্ডের ফাইল লকের ভিডিওটি আপনার কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিডিওটিতে লাইক দেবেন আর এরকম আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন